，暴乱心海，散修情语，举手之劳罢了，连冲兄不必客气。我彭莫岛不能平白受人如此大恩，若秦宇兄方便，可否随我到彭莫岛一游？我师父宗眷，必有重谢。与连冲兄一见投缘，既连冲兄相邀，秦宇理应去彭魔岛拜访。<笑>秦宇兄痛快，随我来。嗯。秦宇兄竟不知道，神兽分为下级、中级、上级，以及据说在上界都极为罕见的超级四个级别。如连冲兄弟所说，那下级或中级神兽。并无传承记忆，哼，那是自然。传承记忆大多是系统的奇特功法，能够让神兽愈加厉害。自然，只有站在顶端的上级与超级神兽才可拥有。感谢秦宇公子救援我连冲十二。秦宇兄弟。这是我暴乱星海第二大岛黑风岛的两位岛主，石变、石化。嗯、彭魔岛岛主宗俊，请秦宇小友入金宇殿一叙，请。秦宇，见过彭魔岛主宗俊前辈。哈哈哈哈哈！哎呀，客气客气。应是我感谢秦宇小友救了小徒一命。此次邀小友前来，是有一事希望小友能为我解惑。我听冲二说，他得救乃是因为小友赠予了一枚生生造化丹，服用之后瞬间伤势、功力尽复。如此至宝，可是来自于小友的师门呢？为何我却从未听说过呢？不知宗岛主为何觉得生生造化丹是来自于我的师门呢？啊，我暴乱星海连云岛也有一种灵丹，名为结灵丹，服用之后可短时间内恢复功力，虽效果不如生生造化丹瞬间恢复，可也能在渡劫中助力不少。而结灵丹除了原料珍稀以外，必须要天火炼制，我想效果更加的生生造化丹恐怕也是如此。可我看秦宇小友尚未到大成期，怕是难以动用天火吧？哦，天火，哼，没想到今日我出手了，小友真是精彩绝艳呢。宗岛主言重了，此丹虽是我所炼，可丹方以及凝练天火之法，却的确得自叔叔的传授。敢问秦宇？秦宇小兄弟，你口中的叔叔可是蓝前辈？你也认识蓝叔？哎呀，果然是蓝前辈！哎呀，哎呀，那别说创造出生生造化丹，或者让小兄弟你在渡劫期就可施展天火，就算再多些奇迹，那也很正常吧？呃，小兄弟，既然不愿多说，我也就不问了。可有一事，还得说明白。小兄弟拿出至宝救了连冲，我彭魔岛不能平白受人恩惠。这样，无论法宝灵丹，只要我彭魔岛有的，你只要开口，我宗俊双手奉上。宗前辈这么说，我就不客气了。我感受到此处有大量元灵石矿脉，若是方便，我想求些极品元灵石，不知。小兄弟，我带你去个地方。嗯。啊，弟子拜见师伯，恭迎诸位仙长。免礼。听说你们去新城阁，并未拿到破天图，还被那散仙教训了一顿。是。当日我慑于那散仙的实力，还曾提到师伯的名号，希望震慑对方。不料，不料那散仙竟口出狂言，说根本不知道什么，什么明良小辈，暴乱星海，只知道一个彭魔岛的小金鹏。彭魔岛的小金鹏
，难道是说宗俊？他还在挥手之间就把你们传送出了新城阁范围。是，瞬息之间，我们被传送了数万里之遥。什么？如此手段，怕是师兄也难以做到吧？也许那散仙有何特殊的法宝，不过就算如此，敢称宗爵为小金鹏，此人也不可小视。此人来历隐秘，暂且不要招惹。可仙界强令夺取破天图，若不继续攻击星辰阁，无妨。我归来之时，乌空穴尚未动身，其他魔道之人无一可虑。咱们可趁机先夺取魔道的破天图，也可完成仙界任务。再说，降妖除魔也是我辈的本分。是是。赤阳道友，我率人前去连月宫，这清虚派不能无人守护，可否拜托道友护持一二？明良道兄开口，老道就留下。有我在，谅也无人能惹出事端。<笑>众人随我出发，降妖除魔正在此时。小兄,兄弟，这就是我彭魔岛的元灵石矿脉核心，你可看看，有何特殊之处啊？竟然只有一块极品元灵石，嗯，不错，而且那块极品元灵石就是矿脉核心，若将它采出，整座矿脉都将枯竭，只有它在这儿，才能慢慢产生其他元灵石。宗前辈不要说了，晚辈理解前辈的苦衷。大哥，我和侯费已度过九九重劫了，我们成功了。<笑>你和狒狒成功了，太好了。你们在哪儿？乾隆大陆附近。哎，这次可真险呐！幸亏兰叔指导的好。我在彭魔岛，马上出发去迎你们。宗前辈，您听见了？我的两位兄弟渡劫归来，我要告辞了。啊，当然当然，这是喜事。不过，我彭魔岛总不能让你空手离开。这里的东西，你只要看得上的，都可以拿走。莫说你救了冲儿，但说你是兰前辈的晚辈，我也应有所表达。蓝前辈指点过我的修行，可我修为低微，实在没什么能为他老人家做的。你既是蓝前辈的晚辈，那我帮你也是一样。呃，小兄弟，那只是一件中品灵器，无非对普通人有些护身之用，对你我来说。那三叔叔加油，提升了实力，回来陪我玩。<笑>嗯，那你要好好努力，快快长大，变得厉害起来。嗯，三叔叔回来的时候，你要是变得更厉害了，三叔叔就送一件好玩的东西给你。啊、<笑>那怎么拉钩？嗯，啊，就是为了送给一个普通人，不是客气。这东西我正好需要，就多谢宗前辈了。这，哎呀，一个小玩意儿，你太客气了。以后若遇到麻烦，随时找我。多谢宗前辈，告辞了。嗯。魔界传令，尽量夺取更多的破天图。小妹却不知该如何做，才开口向大哥求助。<笑>连月妹妹放心，龙族不敢说。什么星辰阁，有我在，不过是手到擒来。众魔听见。交出破天图，饶你们不死！好大胆子！明良，你找死！你们缠住他，我去取破天图。呃呃
。若是悟空血在此，我还愿留三分薄面，凭你们不自量力。最后再问一句，破天图在哪儿？悟空穴。明良真人既然说要给我几分薄面，悟空血领情了。你这就告辞吧，不然就算你没事儿，他们可就未必走得了。本真人就给你这个面子，走。差点遭了明良的毒手，多亏悟空血大哥。上界魔帝要更多的破天图，你们有何打算？嗯。啊、刚刚正在商量，正等着悟空血大哥拿主意呢。哼，有什么可商量的？我听说魔道、龙族，还有什么星辰阁各有一张。龙族有方田在，谁也别想打主意。当然是去取星辰阁的那张。你也在暴乱星海，想必也听说了。青虚派袭击星辰阁，却铩羽而归。那明良不去找回面子，取来我魔道生事，想必那星辰阁也不是好惹的。悟空血大哥修为高超，必定不在乎什么星辰阁。可小妹听弟子言姬说过，那星辰阁主出身乾隆大陆祖龙朝皇室。想那乾隆大陆不过是一群凡夫俗子，咱们去此处索要，还不是手到擒来？若破天图不在他们手中呢？<笑>那挟持了他的亲人，引他前来，可比强攻星辰阁要省力许多。好。就依你们，咱们去乾隆大陆。哼，魔道贪婪猖狂，必定会想办法夺取更多的破天图。咱们跟上他们。啊，师伯明鉴，无论他们与哪方起了冲突，咱们都好浑水摸鱼。嗯，啊。啊、不不不，我的意思是，咱们也好见机行事。主人，好像是个阵法。你不用过来。是。<笑>大成期都不到的修真者，竟敢出现在暴乱星海，想必你身上有什么护身之宝，交出来，我们饶你不死。宝物我有不少，可你们不配向我要。切，找死！嗯嗯，这样。嗯哦，你们是神兽，哼，速度倒是挺快。古镇，别让他跑了、嗯！大哥，这距离咱们快碰上了，你在哪儿？抓三只灵兽王了，完事后就跟你们会合。哎呦，我抓灵兽了！嘿嘿，听着就好玩。哎，等我们一起抓呀。他们太弱，等不到你们了。对不住。没时间给你们慢慢玩。哎呦！
天火里。<笑>重力领域。你们就是靠的这个不得阵势。还还我们玄眼珠！主人，还有高手。你先进青羽仙府看着他们。菲菲，大哥，菲菲，大哥，我们回来了。你，你是黑羽？肯定了。杂毛鸟再怎么变化，也还是阴森森的。还是我比较帅吧，<笑>帅，都超帅。我、哦、刚才感觉还有别的气息在这边，就是你说的灵兽在哪儿呢、啊？说起灵兽，你们先别急着炫耀。哇，大哥我也有好东西给你们看。嗯、哇，怎么样？<笑>这是大哥心得的随身仙斧，随身带着，想吃饭吃饭，想睡觉睡觉，这这这太帅了吧！看起来跟来说的秘境差不多了。时间流逝没有变化。主人，这两位是？这是我的两个兄弟，侯费、黑羽。这就是你抓的灵兽？嗯，这是我的坐骑灵兽莫麒麟，你们叫他小莫就行。啊，坐骑，有意思。哎，让我骑着玩玩。你们也有自己的坐骑哦，还有我们的。哇，本来我打算用这个强行收服，不过可能会很麻烦。可刚刚看见小莫见你们的样子，我倒有了一个新计划。你和小黑都有传承记忆，且九九重结后才能换为人形，必定都来历不凡。你们对普通神兽都有天然的威压，所以小莫看到你们才那么害怕。既然如此，怎么可以？两个选择：成为我的灵兽，或者被炼化元婴。休想！对，我们才不会收你们去使。为什么？因为我是人类。那如果收服你们的也是神兽呢？更强大的神兽。大长期的神兽。你们就别挣扎了，我们的级别比你等更高。成为我们的坐骑，我和猴子会传授一副厉害的功法给你们。拜见主人。人所以，这青玉仙府、灵兽圈，都是在九剑仙府得到的宝贝。嘿嘿嘿嘿，早知道我也应该去，太好玩了。以后还有机会，不是说了，你央静宝贝更多。不过其实我更好奇你们，怎么这么快就突破了九九重写？还有黑鱼，你刚刚说的时间流逝是什么意思？哦，是兰叔带我们去的秘境，那里的时间流逝速度比外界要快。对对对，外界不到两年时间，可在里边我们足足修炼了一百多年呐，而且这个灵气比外界要浓郁百倍，竟有这样的秘境啊！
到现在我都没有一点要渡劫的感觉，恐怕也需要找地方好好修炼。哎，你们能带我去秘境里看看吗？呃，我们说来，秘境就消失了。呃，谁知道兰叔搞了什么鬼？呃、那算了。三弟，左龙朝东城遇袭。啊，二哥。啊有人敢袭击大哥你的家人？嗯，跟我走。哼。